Сегодня, вы знаете, у нас, наверное, самый ожидаемый и самый любимый праздник и у библиотекарей, и детской библиотеки, и у наших читателей. Сегодня у нас торжественное открытие недели детской и юношеской книги. В этом году эта неделя называется «Давайте откроем знакомые книги» и посвящена детским писателям юбилярам 2014 года. Это разные писатели совершенно. Это, конечно, и белорусские писатели, и русские, и иностранные писатели. Вот. И поскольку на праздник открытия мы всегда приглашаем самых талантливых, самых преданных, самых верных наших читателей, то мы решили, что будет правильно и здорово, что если о некоторых из них сегодня расскажут и покажут сами наши читатели, а мы все тут посмотрим, как выглядят, как говорят, как читают, как показывают э, самые читающие, самые умные ребята города Пресса. Ну и поскольку сегодня почетным гостем нашего мероприятия является, уважаемым гостем мероприятия является почетный консул Чешской республики в городе Бресте Владимир Алексеевич Мукулич. Большой блок этого мероприятия посвящен чешской детской литературе. И среди них есть три выдающихся классика, которые тоже юбиляры в этом году в чешской детской литературе. Это Эдуард Витишко, Дэнок Миллер, которые придумали знаменитого Крутика. Это другие авторы, он же Секара, например. Вот. Поэтому у нас будет большой блок посвящен чешской детской литературе. И, наверное, Владимир Алексеевич даст напутствие ну, я вам хочу сказать, что мне очень приятно находиться здесь, в числе такого почетного гостя. Вы знаете, как бы, наверное, развитие любой страны, любого общества определяется такими двумя ключевыми показателями, как уровень образованности и уровень культуры. И сегодня, когда мы говорим об открытии недели детской книги, да, мы проводим параллели между книгой и образованностью, между книгой и культурой. И я хочу сказать, что я очень благодарен организаторам подобного мероприятия о том, что все-таки как бы и в идее их мероприятия лежит, наверное, как бы забота о будущем и страны, и общества. Вот, потому что все-таки чтение книг, оно как, как минимум расширяет кругозор, как максимум образовывает людей, а, наверное, будущее любой страны зависит от того, насколько образованные люди будут создавать это государство и его общество. Да, и в целом формирует мировоззрение. Поэтому мне очень приятно находиться на этом мероприятии. Как бы. Вот. Но и одна из миссий любого почетного консула – это как бы, представление как бы, государства и интересов. И я знаю, что сегодняшнее мероприятие оно приурочено к юбилейным датам э, э, писателей, да, писателей-юбиляров. И мне очень приятно, что в неделе, скажем, детской книги, которая проходит в Бресте, будет уделено особое внимание как бы, э, тем юбилярам, писателям, которые представляют Чехию. Ну, это, наверное, скажем, больше юбиляры, которые представляют Чехословакию, еще как бы более объединенную страну, но, тем не менее, это часть культуры Чехии, которую как бы, мне нужно тоже знать. И я думаю, что даже и надеюсь, что я что-то получу интересное в рамках и, и познаю что-то в рамках. А в любом случае, общение с детьми, оно всегда заряжает какой-то позитивной энергией, э, заставляет меня смотреть на многие серьезные вещи э, через призму вот этого детского мышления. И иногда даже самые сложные проблемы э, с помощью вот, э, каких-то детских решений решаются гораздо проще. И, э, гораздо, может, не так логично, но зато просто. Это дает определенный как бы, результат. Плюс у меня сегодня есть такая очень приятная миссия. У нас есть уникальная возможность, кроме того, что я поздравляю победителей конкурса, который будет проходить в рамках этой недели. Мы делаем от посольства, от Минучехи, подарок нашей областной библиотеки. Это будет шесть книг современных авторов чешских. И в знак уважения к Беларуси и к белорусскому государству эти книги переведены на белорусский язык. То есть, они будут представлены здесь, в библиотеке на белорусском языке.